Hi students, this is Sunil. Miki Rose Nino, Theories of Consumer Behavior, Economics First Year, lo, Second Chapter, lo, the most important topic in DMU. Course and discuss che both non students. So, the law of DMU is a very important and core topic. I have a lot of terms in this video, terms, basic terms, and utility and types of utility. Ni upload students. So, आह वीडियो चुस्ते में को ये लॉस अन्ना चल क्लियर कर दमो देने ने यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी टर्म नॉलेजी में कर दम का वाल फर्स्ट सो मन टॉपिक लोग उससे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डीएमयू अल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डीएमयू नी एला विवरण चल फर्स्ट अच्छो दम स्टूडेंट्स द एडिशनल बेन ओके पर्सन ने किया राम, फॉर एग्जांपल ओके टूवल एप्पल सुनते का ना कहा, टूवल एप्पल सुन तेरे ना मदले बिट्टा डन कौन दी, फर्स्ट एप्पल कोचन सर्टिफिकेशन ने दी, अलग तीन कुंटो पोते तग्गतो पोतों दी, सो ये स्टेज को सुनते टोटल आप आवे एप्पल ने चले दा फ्रूट ने ची ओचे सर्टिफिकेशन ने दी, � इन स्टॉक ने कहने के इन कंसेप्शन ने इंक्रीज़ ये स्कूल पोते दान निंचे वो चेडिशनल बेनिफिट अन्दर डिमिनिशन साइप होता है उन टा तग्गी पोतो वेल तो नहीं इन द क्वांटे वंस इपर द कंज्यूमर मैक्सिमम सर्टिफिकेशन रीच आया डो आ तरवाता सर्टिफिकेशन ने दी तन आस्वादन चले डो आधे माने कि डीए में प्रोडक्ट ने ऐड चेसे को दी अतं के एडिशनल बेनिफिट अन्न दस्तुं दी आधे में ही पोतुं दी डिराइव्स फ्रॉम ए गिवन इंक्रीज ऑफ इस स्टॉक ऑफ ए थिंग डिमिनिशियस लाइक गी पोतु वेल तुं दी विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक स्टॉक पेंच कुटु पोते यंत पेंच कुटु पोते दानिंचु अच्छे रुचि काने आ संत्रुत Clear students? So, then assumptions to them, DMO assumptions. Assumptions are the same, every law has the assumptions. And in this condition, you can apply it. And in the DMO, you can apply it. 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 Assumptions to them students. First, rationality. Rationality is the same. इंदर का नुकसान का टू एप्पल सुनने को नुकसान पर्सन देख रहा अब पर्सन एमन कॉल ही ना मैक्सिमम सर्टिफिकेशन हो चुका है आखिर नहीं तो नेपो वाले एमन कॉल अलग आप कौन डा फर्स्ट एप्पल सीने सापे डन को आप लोग तागड़ मन जरगत स्पोन टू एप्पल सीने सापे से डन कौन डी तागड़ मन जरगत आ सर्टिफिकेशन � आ फ्रूट नो आ प्रोडक्ट नो आसवाद इस तो उन्डाली आना नको वाली सो फर्स्ट कंडीशन वाज अट रेशनलिटी अंटे द कंज्यूमर शुड फील आता नहीं नहीं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अंदर दाग नहीं तेरे ने उनका नो अन्न आ फील तो उन्डाली अन नेक्स्ट एसेम्शन कार्डिनल मेजरमेंट माना मेरे इतने प्रोडक्ट डे ए प्रोडक्ट को समय तो मार्टलार्ट नामो आदि कार्डिनल मेजर चेसे उन्ह डाले कार्डिनल मेजरमेंट नेटे इन तमों द वीडियो ला चूसते मिकार दमो द स्ट्रेंथ कार्डिनल मेजरमेंट नेटे ये देते क्वांटिटी रूपला मेजर चेकर होता हमो नन कार्डिनल मेजरमेंट है नंटा एक बोलते यूटिलिटीज � आदि डिपेंड आये उन डो कोड दो माना आपका संतुलित अन्ना दे इस दिन तो उन दो आदि देनी में इधर डिपेंड आये उन डो कोड दो इंडिपेंडेंट का उन डाली सो नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेंस कांस्टेंट सो इपुरो व्यक्ति की इपुरो फर्स्ट एप्पल कोण ना कहने इन्दी सेकेंड एप्पल कोण ना कहने इन्� अंतस रेट अंदर सेम का उन्डाली अदे जब तुम मार्जिनल इट्रिटी ऑफ़ मनी रिमेंस कांस्टेंट अंटे अ रेट लो आ अमाउंट लो ये भी मात्रम कोणा तेरा उन्नत फर्स्ट एप्पल के अंते इन्दी अंते सेकेंड एप्पल कोण डाल दे थर्ड एप्पल कोण ना के अंते इन्दी अंते फोर्थ एप्पल कोण ना निकोण उन्डाल सो आ एक प्राइस अंद गुड्स आर होमोजेनियस गुड्स आर होमोजेनियस अंटे फर्स्ट एप्पल है मच हाल डेलिशियस दिन है फ्रेश एप्पल सेकेंड एप्पल ओके वाला अंते डेलिशियस के लेक पर ये रूल अप्लाई आउट लेदर फर्स्ट एप्पल है मच चत्ता एप्पल इच्छम 
తిన్నాడు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది చెత్తగా ఉంది అనిపిస్తుంది సెకండ్ యాపిల్ చాలా డెలిషియస్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది ఫస్ట్ యాపిల్తో కంపారిజన్ చేస్తే సెకండ్ యాపిల్లో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా అప్పుడు ఇలా రివర్స్లో ఉన్నట్టు అయింది కదా సో అందుకే కండిషన్ ఏంటి గుడ్ షుడ్ బి హోమోజీనియస్ ఒకేలాగా ఉండాలి హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి ఒకేలాగా ఉండడము సో ఫస్ట్ యాపిల్ చెత్తగా ఇచ్చి సెకండ్ యాపిల్ బాగా ఇస్తే సెకండ్ యాపిలే బాగుందంటాడు లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ యాపిల్స్ ఇచ్చాం చెత్త యాపిల్స్ ఇచ్చాం ఫిఫ్త్ యాపిల్ మంచిది ఇచ్చాం అప్పుడు ఏమంటే ఫిఫ్త్ యాపిలే బాగుందంట అలా కాదు ఏ ఫస్ట్ యాపిల్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందో ఆ మిగతా యాపిల్స్ క్వాలిటీ అంతా కూడా ఒకేలా ఉండాలి అదే గుడ్స్ షుడ్ బి హోమోజీనియస్ అండ్ నెక్స్ట్ గుడ్స్ షుడ్ బి సూటబుల్ సైజ్ అన్నీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధకరమైన సైజులోనే ఉండాలి ఫస్ట్ పెద్దగా సెకండ్ చిన్నగా అలా ఉండకూడదు ఒకే యూనిఫామ్ సైజులో ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ నో టైమ్ ల్యాగ్ నో టైమ్ ల్యాగ్ అంటే ఫస్ట్ యాపిల్ ఏమో పొద్దున్న తిని సెకండ్ యాపిల్ మధ్యాహ్నం తిని థర్డ్ యాపిల్ సాయంత్రం ఇలా కాదు ఫస్ట్ యాపిల్ అవ్వగానే సెకండ్ యాపిల్ తినాలి సెకండ్ యాపిల్ అవ్వగానే థర్డ్ యాపిల్ తినాలి నో టైమ్ ల్యాగ్ టైమ్ గ్యాప్ ఇవ్వకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే కమాడిటీస్ డివిజిబుల్ డివిజిబుల్ అయి ఉండాలి క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇన్కమ్ టేస్ట్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ది కన్సూమర్ కన్సూమర్ యొక్క టేస్ట్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ తేడా రాకూడదు సేమ్ అదే మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి అంటే మనము ఒక సిచ్యువేషన్ కోసం మాట్లాడినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో అల్ట్రేషన్స్ అని ఉండకూడదు ఒక కాన్స్టెన్సీ అనేది రిమైనింగ్ ఉండాలి డిఎంయూ రూల్ అప్లై అవ్వాలంటే క్లియర్ స్టూడెంట్స్ సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జామ్షన్స్ ఏంటి కన్జ్యూమర్ రేషనల్ అయి ఉండాలి అంటే ఏంటి మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫికేషన్ నేను రీచ్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశం ఉండాలి అండ్ క్వాలిటీ అనేది సేమ్గా ఉండాలి గుడ్ షుడ్ బి హోమోజీనియస్ ఒకే లాంటి క్వాలిటీ ఉంచాలి అండ్ నెక్స్ట్ టైం గ్యాప్ ఉండకూడదు నో టైం ల్యాగ్ అండ్ ఇన్కమ్ వైజ్గా టేస్ట్ వైజ్గా ప్రిఫరెన్స్ కన్జ్యూమర్ యొక్క ఇన్కమ్ కన్జ్యూమర్ యొక్క టేస్ట్ కన్జ్యూమర్ యొక్క ప్రిఫరెన్స్లో ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ అనేది రాకూడదు ఒక కాన్స్టెన్సీని మెయింటైన్ చేయాలి అలాంటప్పుడే ఈ లా ఆఫ్ డిఎంయూ అప్లై అవుతుంది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ కొద్దాం స్టూడెంట్స్ చూడండి ఒక వ్యక్తి సపోజ్ అనుకోండి ఒక యాపిల్లో మ్యాంగోలో తిన్నాడు ఫస్ట్ యాపిల్ తిన్నాడు ఎంత యూటిలిటీ ఎంత సాటిస్ఫికేషన్ వచ్చింది ఫార్టీ వచ్చింది సెకండ్ యాపిల్ తిన్నాడు రెండు యాపిల్స్ కలిపి సెవెంటీ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి ఉట్టి సెకండ్ యాపిల్కి ఎంత సాటిస్ఫికేషన్ వచ్చినట్టు థర్టీ వచ్చినట్టు ఎంత స్టూడెంట్స్ థర్టీ వచ్చినట్టు సో ఫస్ట్ యాపిల్కి ఫార్టీ సాటిస్ఫికేషన్ వచ్చింది కానీ రెండు కలితే సెవెంటీ వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి సెవెంటీలోంచి ఫార్టీ తీస్తే థర్టీ ఓన్లీ సెకండ్ యాపిల్ సాటిస్ఫికేషన్ థర్టీ ఈ టోటల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి అన్నది ఈ వీడియోకి ముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ అది చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది టోటల్ యూటిలిటీ అంటే టోటల్ సాటిస్ఫికేషన్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉంటే అన్ని యాపిల్స్ కలిపి సాటిస్ఫికేషన్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అంటే పర్టికులర్ సాటిస్ఫికేషన్ పర్టికులర్ యొక్క ఈ గుడ్ సెకండ్ దానికో థర్డ్ దాని గురించి పర్టికులర్గా మాట్లాడుతుంది సో థర్డ్ యాపిల్కి వచ్చేసరికి సాటిస్ఫికేషన్ ట్వంటీ అయిపోయింది ఫోర్త్ యాపిల్కి వచ్చేసరికి టెన్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ యాపిల్కి అసలు టేస్ట్లెస్లా ఉంది సిక్స్త్కి వచ్చేసరికి స్టూడెంట్స్ నెగిటివ్ బాబోయ్ నాకు వద్దు అన్నట్ట వికటం ఏంటంటే వ్యతిరేక భావన వచ్చేసింది ఫస్ట్కి ఫార్టీ నా కాస్త నెగిటివ్లోకి వచ్చేసింది అర్థమైన స్టూడెంట్స్ సో టోటల్ యూటిలిటీ అంటే ఏంటి టోటల్ ఫస్ట్ యాపిల్ ఫార్టీ రెండు యాపిల్ తింటే వచ్చింది సెవెంటీ మూడు యాపిల్ తింటే నైంటీ వచ్చింది ఫోర్ యాపిల్స్ తింటే హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫిఫ్త్ యాపిల్కి ఏం చేంజ్ లేదు సిక్స్త్ యాపిల్కి టేస్ట్ సాటిస్ఫికేషన్ నెగిటివ్ ఫార్మేషన్ ముందుకు దిగిపోతుంది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి యాపిల్స్ పెరిగే కొద్దీ దాని నుంచి వచ్చే సాటిస్ఫికేషన్ తగ్గిపోతూ వెళ్తుంది సో ఫర్ ఎవ్రీ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ఎ స్టాక్ దెర్ ఈస్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ సాటిస్ఫికేషన్ సో దీన్ని గ్రాఫ్ రూపంలో చూపిద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇవ్వండి ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకోండి వై యాక్సిస్ తీసుకోండి సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం ఈ టేబుల్ని కనుక రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే మనకి అది అర్థమవుతుంది క్వాంటిటీ ఒక సైడ్ అండ్ దాని నుంచి వచ్చిన యూటిలిటీ ఒక సైడ్ చూపిస్తే టియూ కర్ టోటల్ యూటిలిటీ కర్ ఎంయూ కర్ మార్జినల్ యూటిలిటీ కర్ సో టోటల్ యూటిలిటీ కర్ పెరుగుతూ పోయింది పెరుగుతూ పోయింది ఒక స్టేజ్ నొక్క పడిపోయింది సో మార్జినల్ యూటిలిటీ మ
తగ్గుతూ పోతుంది మాజరిటీ అంటే పర్టిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ మీద వచ్చే పర్టిక్యులర్ నెంబర్ మీద వచ్చే సాటిస్ఫికేషన్ అది ఎప్పుడు కూడా తగ్గుతూనే పోతుంది ఎప్పుడు పెరగదు ఇఫ్ ఎట్ ఆర్ గూడ్స్ ఆర్ హోమోజీనియస్ వస్తువులు ఒకేలాగా ఉన్నప్పుడు టైం ల్యాగ్ లేనప్పుడు కన్జ్యూమర్ కనుక మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ పొందాలనుకున్నప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ సూటబుల్ సైజ్లో ఉన్నప్పుడు అండ్ యూటిలిటీస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా దేని మీద ఆధారపడినప్పుడు అప్పుడు చూస్తే కనుక మార్జినల్ రిఫీడ్ ఎప్పుడు కూడా తగ్గితే పోతుంది ఇక చూడండి ఏమంటుంది కరువు కిందకి వెళ్తుంది పైకి వెళ్తుందా లేదు కిందకి వెళ్తుంది వెళ్ళి ఫిఫ్త్ దగ్గర ఏమైపోయింది జీరో పోషన్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ బాక్స్ చూసుకోండి ఫిఫ్త్ యాపిల్కి ఏమైంది జీరో అందుకే ఇక్కడ కూడా ఏమైంది జీరో తర్వాత నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి చెప్తుంది మనకి ఎప్పుడు కూడా మార్జినల్ యూటిలిటీ అనేది తగ్గుతూనే పోతుంది ఎప్పుడు ఎక్కువ అవ్వదు సో అంతకు ముందు పొందిన అంత సాటిస్ఫికేషన్ నెక్స్ట్ యాడ్ ఆన్ అయ్యే కొద్దీ తగ్గుతూ పోతుంది క్లియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ దీని యొక్క యూజెస్ ఏంటంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఈ లా ఆఫ్ డిఎంయూని బేస్ చేసుకునే లా ఆఫ్ ఈక్వీ మార్జిన్ యూటిలిటీ కానీ లా ఆఫ్ డిమాండ్ కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మన గవర్నమెంట్ మనకి ట్యాక్స్ పాలసీస్ ఉంటాయి చూడండి స్టూడెంట్స్ ఆ ట్యాక్సేషన్ పాలసీస్ కూడా దీని బేస్డ్గానే చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా కంపెనీస్ ఒక బాక్సింగ్ ఎన్ని గూడ్స్ పెట్టి చెయ్యాలి ఎన్ని గూడ్స్ అయితే కన్జ్యూమర్కి సాటిస్ఫై అందుతుంది అన్న బాక్సింగ్ కూడా బాక్స్ ప్యాకింగ్ అనేది కూడా లా ఆఫ్ డిఎంయూని బేస్ చేసుకోవడం జరుగుతాయి అండ్ చాలా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ కన్జ్యూమర్ ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు అని స్టడీ చేయడానికి ఈ లా ఆఫ్ డిఎంయూ చాలా హెల్ప్ చేసింది అండ్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ అండ్ అప్లికేబుల్ లా ఇన్ ఎకనామిక్స్ వాస్ లా ఆఫ్ డిమినేషింగ్ మార్జిన యూటిలిటీ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ I hope you were clear with this topic and catch the next video lo man continues ga ee economics topics and upload cheyadam jarutha students ee channel ni chustu ee video chustunna students lo evaraina inka channel ni subscribe cheyakapothe please do share and subscribe our channel thank you students